হ্যালো গাইজ আজকে আমি দেখাবো কীভাবে এন্ড্রয়েডে জেসন ডাটা পার্স করা হয় মানে জেসন ডাটাটা ফেচ করে আনা হয় আচ্ছা জেসন ডাটা হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্ট নোটেশন যেটা ইউজ করা হয় বিভিন্ন সার্ভারে যে আমরা যে কোনো একটা এপিআইতে যে ডাটাগুলো রাখি সেগুলো অ্যাকচুয়ালি জেসন ফর্ম্যাটে রাখা হয় বিকজ জেসন ফর্ম্যাটটা খুবই ইজি এবং অনেক দ্রুত এই ডাটা ফেচ করা যায় সো আমাদের এটা ডেভেলপমেন্টের কাজের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় যে কীভাবে জেসন ডাটা ফেচ করা যেতে পারে এন্ড্রয়েডে তো আজকে আমি ওইটা দেখাবো তো ফার্স্ট অফ অল কী করতে হবে একটা আপনি একটা এন্ড্রয়েড স্টুডিওর জন্য একটা নতুন একটা প্রজেক্ট ওপেন করবেন যেটার নাম দিতে পারেন জেসন যেরকম আমি দিয়েছি জেসন আপনার চাইলে অন্য নামও দিতে পারেন তো ওপেন করার পর আপনার কাছে এই তিনটা জিনিস থাকবে ঠিক আছে এটা না থাকুক সমস্যা নেই প্রথমত কী কী থাকবে যে আপনার কাছে মেইন অ্যাক্টিভিটি এক্সামেল আর কি মেইন অ্যাক্টিভিটি যাওয়া ঠিক আছে ওয়েল এখন চলে আসছি জেসনে আচ্ছা তো জেসন ডাটা প্রথমে আমরা মেক করবো অর্থাৎ কি বানাবো এখন জেসন ডাটাটা কীভাবে বানানো যায় জেসন ডাটার দুইটা জিনিস থাকে একটা হচ্ছে অবজেক্ট আর একটা হচ্ছে জেসন অ্যারে আচ্ছা জেসন অবজেক্ট প্রথমে কীভাবে বানাতে হবে বিকজ একটা জেসন অবজেক্টের মধ্যে জেসন অ্যারে থাকে ঠিক আছে তো আমি এই দুইটাকে এরকম সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিচ্ছি এই সেকেন্ড ব্র্যাকেট দেওয়াটা মানে হচ্ছে হলো এখান থেকে এই পর্যন্ত এটা একটা অবজেক্ট মিন করে ঠিক আছে এটা হচ্ছে কি একটা জেসন অবজেক্ট এখন এটার আগে যদি নাম দেয় তাহলে সেটা হবে জেসন অবজেক্টের নাম এখন আমি কি করতে চাচ্ছি এখানে কোনো নেম দিতে চাচ্ছি না আমি এখানে একটা অ্যারে বানাতে চাচ্ছি এখন জেসে আনোর অ্যারে বানানোর নিয়ম কি দুইটা এরকম থার্ড ব্র্যাকেট দিব ঠিক আছে তো এটা কি হবে আমার এই অবজেক্টের আঁক পর্যন্ত থাকবে কি আমার অ্যারের যে ব্র্যাকেটটা আছে সেটা তো থার্ড ব্র্যাকেট দিলাম ঠিক আছে এখন কিন্তু আমি অ্যারের একটা নাম দিতে হবে তো নামটা দিব কিভাবে নামটা দিতে হবে দুইটা ইনভার্টেড কমার মাঝে তো নাম দিয়ে দিচ্ছি আমি সাপোজ স্টুডেন্ট এই নামটা দিলাম স্টুডেন্ট যে আমি স্টুডেন্ট প্রোফাইলের যেটা আছে সেটার আমি কি করব একটা দেখাবো তো আমি দেখালাম স্টুডেন্ট ইনফো আমি এটা দিলাম স্টুডেন্ট ইনফো ঠিক আছে স্টুডেন্ট ইনফো নামে দিলে একটা একটা ইয়া দিলাম একটা অ্যারে বানালাম এখন অ্যারের ভিতরে আমরা কী চাই অ্যারের ভিতরে চাই কি আমাদের অনেকগুলো অবজেক্ট থাকবে রাইট তো অবজেক্ট আবার কীভাবে বানাতে হবে তো সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিতে হবে কি দুইটা তো এটা হলো কি আমার স্টুডেন্ট ইনফো যাদের আছে তাদের অবজেক্টগুলো অবজেক্ট মানে সাপোজ ধরেন ইন স্টুডেন্ট ইনফো হচ্ছে হলো আমার একটা ফাইল তো ফাইলের ভিতরে কী থাকবে বিভিন্ন ইন স্টুডেন্টের ইনফরমেশান থাকবে তো অবজেক্ট হচ্ছে সিমিলারই এরকম এটা হচ্ছে হলো কি আমার ডিরেক্টরি অর্থাৎ আমি যদি চিন্তা করি কম্পিউটারের একটা মেন ফোল্ডার ফোল্ডারের ভিতরে আমার ফাইলগুলো হচ্ছে হলো আমার এই অবজেক্ট ঠিক আছে তো আমি অবজেক্টের মধ্যে কী দিতে চাই ফার্স্ট অফ অল নেম দিতে চাই তো নেম কীভাবে লিখতে হবে আবারও দুইটা ইনভার্টেড কমার ভিতরে আমি লিখবো নেম অ্যান্ড এখানে দিব হচ্ছে দুইটা সেমিক্লন অ্যান্ড এখানে আমি দিব ভ্যালুটা ভ্যালুটা মানে কার নাম তার নামটা দিব এবং লাস্ট অফ অল দিতে হবে কি কমা বিকজ এরপর আমি আরেকটা কী দিতে চাই কী দিতে চাই কি মানেটা হচ্ছে হলো এই যে আমি যে এখানে যে নেম লিখলাম এটা হচ্ছে আমার কি এটাকে বলে জেসন অবজেক্টের কি আচ্ছা তো আমি এখন নেমের পর আমি দিতে চাই হচ্ছে হলো এজ ওকে তারপর হচ্ছে হলো এরকম দিয়ে দুইটা ভ্যালু দেওয়ার জন্য জায়গা রাখলাম অ্যান্ড দেন লাস্ট অফ অল আমি যেটা দিতে চাই সেটা হচ্ছে হলো লাইক স্টুডেন্ট একটা ডেসক্রিপশন দিতে চাই আচ্ছা ডেসক্রিপশন ওকে ডেসক্রিপশন দিতে চাই সো সেম ক্লোন দিয়ে এখন এই লাস্টেরটা কি আমার লাস্ট হচ্ছে কি ডেসক্রিপশন এরপরে কি আমি আর কোনো কি দিতে চাচ্ছি না যদি এটা যদি লাস্ট হয় তাহলে এটার পরে আমি আর কোনো কমা দিব না তো এখানে কি হলো আমার অবজেক্টটা শেষ হলো ঠিক আছে সিমিলারলি আমি কি চাই আমার এই অ্যারের মধ্যে অর্থাৎ আমার এই যে যে অ্যারেটা যে শুরু হলো স্টুডেন্ট আমার ফার্স্ট অফ অল অফ অল ছিল এই পুরাটাও ছিল আমার পুরাটা হচ্ছে আমার জেসন একটা ফাইল জেসন অবজেক্ট ঠিক আছে এই অবজেক্টের মধ্যে আমি একটা অ্যারে বানালাম স্টুডেন্ট ইনফো নামে এই অ্যারেটা ঠিক আছে অ্যারের নাম কি স্টুডেন্ট ইনফো এই অ্যারের মধ্যে আমার একটা অবজেক্ট কিন্তু একটা অবজেক্ট থাকলে কি আমি অ্যার অ্যারে বানাতাম অবশ্যই না আমি তো কি যে আমার স্টুডেন্ট ইনফো ফোল্ডারের মধ্যে কি আমি অনেক স্টুডেন্টের আমি ইনফরমেশান রাখবো তা আমি এখন কি করবো অনেকগুলো স্টুডেন্ট ইনফরমেশান বানাবো কীভাবে এখানে একটা কমা দিব কমা দেওয়ার পর আমি এই অবজেক্টটা পুরোপুরি কপি করব কপি করে আমি এখানে লিখবো পেস্ট অ্যান্ড দেন আবার পেস্ট এখন আমি এই তিনটা স্টুডেন্টের ইনফরমেশান দেখাতে চাই সো এটা হচ্ছে কি আমার লাস্ট অবজেক্ট যদি এটা যদি হয়ে থাকে আমার লাস্ট অবজেক্ট একটা অ্যারের মধ্যে তো এটার পরের কমাটা আমি কেটে দেবো বিকজ আমি বলছি যে কি জেসনে কোনো কিছু লাস্টে কোনো কোনো সময় কমা হয় না ঠিক আছে তো আমি এখন এই আমি যে কীগুলো যে বানালাম এগুলো আমি সব ফিল করি লাইক নেম দিই লাইক ধরেন রহিম দিলাম
just like a simple like a description of Tamil Kuna Kichuna are a connect age name the lamb name the lamb which holo a kib is the lamb 22 or 23 the lamb and description the lamb he is a he is a businessman businessman okay fine a who I got okay I'm a Jason data banana I can a Jason data to valid or invalid man shop which to take a check in our server Jonah put a jukey now it a mother to check what the better to know me just control a press column shop gula can be copy column copy color for I'm at a website a job with set and I'm with a Jason lint Jason lint to watch your lamb ra for you could jama the jay Jason file time as a man alum shit to take a check in a valid or invalid take as a validate good of a Jason to make it a paste column paste color from a valid Jason a click column the a can ash looking अमरेखने किच्छ एरो रच्छे जेकी अमर दुई नंबर लाइने एक टेरो रच्छे आच्छा दुई नंबर लाइन देखी दुई नंबर लाइने किया एरो रच्छे है दुई नंबर लाइने एरो रच्छे अमे देखा ची किया एरो ए जी जी स्टूडेंट इन फामे बोल सकी शॉप गुलर पढ़े लिखर पढ़े एक टा सेमीक्लॉन दी था बत इटर सेमीक्लॉन टा मैं it is just I'm just our refresh going to okay I'm gonna be paste cool I'm a kind of and then valid can I take the him they just to give valid just in time and I'm already just under property take us a check I can end with a she the end with it to keep or bomb right out of the fetch curve is an amateur data goal as a banal and it after the key got the vector server upload got the memory api and what I'm looking for fetch curve the conjure some of the on a kid paid server night I'm looking for vector website in what the man at a server help me with your mother kick it to server to link the way api link the way I'm with the data to put base code to a kind of chill that she they chill on other file to take us in the item is simply copy granulum copy at show the economy to live on my jason dot com कुछ एक है ना मैं मर पूरा फाइल टा के पेस्ट करूँ और तो पूरा जा जा लीक लामे तो कौन शेटा पेस्ट करूँ पेस्ट करो पर मैं कहने सेफ करूँ सेफ कर अब पड़े और हमारे एक टे एपीए लिंक दे बे ए लिंक टे या शुल्ला हमारे मेनली काज लग बे तो हम जस्ट गो दिलाम तो देखते पर बन जाम लोग जोखने एपीए ओके तो अखना मैं चला ची एंड्रॉइड तो फर्स्ट ऑफ़ फॉल आमदर के जेटा कोट तो होगे आमदर एक्टिविटी मेन चला गया लम एक्सेमल फाइल है तो एक है ना हमरा डाटा टा शो करो जो ना फर्स्ट ऑफ़ फॉल लिनियर लाउड लेआउट टक करो तब पर एक टेक्स्ट व्यू दिवो कस डाटा टा में एक टेस्ट व्यू दे शो क like take size bullet in them take size the other one 25 is speed in them because it has a text to me speed in them are what you look text textile the the lamb which a bolt okay fine so our a term logic takes you to the create column it I'm reaction main activity to find code we keep over to put some of them okay could have a private at a very well in them takes view type takes view t1 t1 the lamb variable and name a con 81 i'm lucky good about mother is a xml file is a file is a text but i said okay fine cool so league watch t1 is equal to find view id to tell you will find view by id r dot id dot it are id the hlm which all of the t1 so i can i'm an id to the topic t1 होए गलो गया खाना मित्र वो सेमीक्लॉन ऐने खाना जेतु रेड कलर एक टा मार्क उठा चेटा होचे कास्ट कलर जोन्नो सामी की कोल्बो जस्ट ऑल्टर इंटरप्रेस कोल्बो कीबोर्ड एंड ऐने एक टके कास्ट करे दिवो टेक्स्ट व्यू थे ओके तो हमारे टेक्स्ट व्यू कच्छेश एको ना मैं आशा मदर काजे तो आमदर ए ही � तो ये एपीआई तो तमाम दर एक टा ऑनलाइन तो है ना एक टा उच्चे होलो एक टा उच्चे की इंटरनेट कनेक्शन में मध्यम मध्य ये एपीआई टेट के वो तुम्हें जेत हो आबे ये लिंक के जेत हो आबे राइट तो ये टा जो ना हमारे इंडोएडे फर्स्ट ऑफ़ ऑल होच्चे होला मध्य एक टा नेट कनेक्शन देता हो आबे � मैनिफेस्टे जे आमर एक हने जे खने पैकेज ने माचे इटन नीचे यूजर्स परमिशन लिख बो दें लिख बो बोला तर आई दिए इंटरनेट लिख बो इजे चोल आच्छे इंडोर इंटरनेट परमिशन इंटरनेट दें होच्छे ए ब्रैकेट टक क्लोज करो ठीक आच्छे जस्ट इटा यूजर्स परमिशन तो आमदर होएगलो क्या इंटरनेट कनेक्शन एकोन हम लकी 
এখন আমরা যেটা করতে চাই সেটা হচ্ছে আমরা এই লিংকে যেতে চাই আচ্ছা এখানে দেখেন এখানে শূন্য করে লেখা আছে এসটিটিপি মানে আমাদের একটা এসটিটিপি কল করতে হবে যেটার মাধ্যমে কি জানি যে এই লিংকে আমরা যেতে পারব সো এই কাজটা প্রথমে আমরা করব তো আমরা এখানে এই কাজটা করার জন্য আমরা কি করব এখানে আরেকটা একটা ক্লাস ক্রিয়েট করব ঠিক আছে হলো আমাদের যে অন অনকেট ম্যাথড আছে সেটার নিচে এখন আমরা একটা ক্লাস ক্রিয়েট করব সেটা হচ্ছে পাবলিক ক্লাস ওকে আমরা দিলাম হচ্ছে হলো যেহেতু এটা আমরা জেসন ফাইল ফেচ করতেছি তো আমরা দিলাম জেসন টাস্ক জাস্ট লিখলাম জেসন টাস্ক ঠিক আছে জেসন টাস্ক যেটা এক্সটেন্ড করবে এখন এক্সটেন্ডটা করবে এটা কি অ্যাসিন টাস্কে এখন অ্যাসিন টাস্ক কি সেটা আমি বলতেছি অ্যাসিং টাস্ক ঠিক আছে অ্যাসিং টাস্ক ওকে এখন অ্যাসিং টাস্কটা কি সেটা বলে নেই অ্যাসিং টাস্কটা হচ্ছে হলো আমাদের এই যে যে এসটিটিপি কলগুলো যা আছে নেটওয়ার্ক কল ঠিক আছে এন্ড্রয়েড থেকে নেটওয়ার্ক কল করার জন্য অ্যাকচুয়ালি থ্রেডের ইউজ করা হয় এখন আমাদের এই যে যে আমরা যে প্রথমে যে মেন অ্যাক্টিভিটি এখানে যে কাজগুলো হচ্ছে একসাথে যে অনেকগুলো কাজ হচ্ছে লাইক টেক্সট ভিউ শো করতেছে দেন হচ্ছে হলো কোন একটা বাটন কাজ করতেছে এগুলো হচ্ছে হলো আমাদের ইউআই থ্রেড অর্থাৎ কি ইউজার ইন্টারফেস থ্রেড ঠিক আছে কিন্তু নেটওয়ার্ক কলগুলো এই থ্রেডের মাধ্যমে হবে না থ্রেড মানেটা কি একসাথে অনেকগুলো কাজ করা আমি যদি এখানে যদি নেটওয়ার্ক থ্রেডের কাজ করি সাপোজ আমি টেক্সট ভিউর একটা জিনিস ক্লায়েন্টকে বললাম যে আপনি টেক্সট ভিউতে কিছু লিখলে আপনি নেটওয়ার্ক থেকে এই জিনিসটা স্টেটিপি কলের মাধ্যমে পেয়ে যাবে বাট ক্লায়েন্ট রিকোয়েস্ট করলো বাট ওটা আসলোই না দেন কি হবে আমাদের ইউআই থ্রেডটা ইউআই যে ইন্টারফেস আছে সেটা ক্র্যাশ করবে তো এটার জন্য আমাদেরকে আলাদাভাবে অ্যাসিংটাস ইউজ করতে হবে অ্যাসিংটাস কি করে আমাদেরকে আলাদা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড থ্রেড দিবে যেখানে কি না আমরা আমাদের এসটিটিপি কলটা করব এবং ওইটা আমরা কি করব ইমপ্লিমেন্ট করব ঠিক আছে তো অ্যাসিং টাস্টে হচ্ছে হলো তিনটা প্যারামিটার দিতে হয় তো আমি ফার্স্ট অফ অল দিয়ে দিচ্ছি স্ট্রিং টাইপের ভ্যালু দিচ্ছি জাস্ট স্ট্রিং লিখছি স্ট্রিং দেন স্ট্রিং দেন স্ট্রিং তো তিনটা স্ট্রিং টাইপের ভ্যালু দিলাম অ্যান্ড দেন এখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিলাম তো আমার এই এইটুকুর পরে দেখেন এখানে পুরোপুরি রেড মার্ক চলে আসছে মানে রেড মার্ক আছে তো এখানে কি করবো এখানে জাস্ট আমি একটা ক্লিক করবো দেন অল্টার এন্টার প্লেস করবো দেন এখানে লেখা আছে ইমপ্লিমেন্ট ম্যাথড এটাতে ক্লিক করবো দেন ডুইন ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা আছে সেটা সেটাতে আমি ওকে ক্লিক করব ওকে ওকে ক্লিক করার পর আমার দেখেন চলে আসছে কি ডুইন ব্যাকগ্রাউন্ড আচ্ছা এটা কি একটা ম্যাথড যেটা অ্যাসিনটাসের মধ্যে আছে এই ম্যাথডটার সাথে সাথে আমাদের আরেকটা ম্যাথড লাগবে সেটা হচ্ছে হলো অন পোস্ট এক্সিকিউট অর্থাৎ আমাদের এই ডুয়েন ব্যাকগ্রাউন্ডের কাজের পরে আমাদের পোস্ট এক্সিকিউটে যেটা আসবে সেটা করার জন্য আমাদের লাগবে কি পোস্ট এক্সিকিউট ম্যাথড তো এটা আমি কি করলাম ওকে দিয়ে প্রেস করে দিলাম ঠিক আছে এখন আমরা এই যে যে আমাদের যে ডুয়েন ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এইখানে আমরা এসটিটিপি কলটা করব অর্থাৎ নেটওয়ার্ক কলটা করব এখন ওইটা শুরু করব তো ওটা শুরু করার জন্য আমরা ফার্স্ট অফ অল কি করছি এই নেট রিটার্ন না যাওয়া আছে সেটা আমরা রাখছি হুম তো ফার্স্ট অফ অল আমরা এখান থেকে যেটা করব ইউআরএল কানেকশন অর্থাৎ আমার যে এইসটিটিপি ইউআরএল কানেক্ট করার জন্য ইউআরএল কানেকশন নামে একটা আমি একটা ভ্যারিয়েবল নিব ছোট হাতের এইসটিটিপি ইউআরএল কানেকশন নিলাম ঠিক আছে আচ্ছা অ্যান্ড দেন আমরা কি করব একটা ইউআরএল নিব ইউআরএল ক্লাসের একটা ইউআরএল নেব সো লিখলাম ইউআরএল ছোট হাতের ইউআরএল দিলাম ইজ ইকাল টু নিউ ইউআরএল ওকে নিউ ইউআরএল আর এখানে আমরা কি করবো আমাদের ইউআরএলটা পেস্ট করব উই উইল পেস্ট পেস্ট আওয়ার ইউআরএল ওকে এটা লিখলাম ঠিক আছে দেন একটা সেম ক্লন দেব এখন দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা রেড লাইন তো এখানে ক্লিক করে জাস্ট অল্টারনেট ক্লিক করবে এখানে বলা হচ্ছে ট্রাই ক্যাচে সারাউন্ড করতে অ্যান্ড এটা করতে হবে যদি এটা না করেন তাহলে এটা কিন্তু কাজ করবে না বিকজ যেহেতু এটা নেটওয়ার্ক কল সো এখানে ট্রাই ক্যাচ অপশানটা আমাদের কাজ করাতে হবে যে এটা যদি কাজ না করে তাহলে কি কাজ করবে মানে ইউআরএল কানেকশন যদি কানেক্ট না হয় তখন ক্যাচে চলে আসবে ঠিক আছে তো ইউআরএলটা আমরা ইউআরএল দিব ওইদিকে তো আমাদের ইউআরএলটা কোনটা আমাদের ইউআরএলটা ছিল এটা তো আমি এটা জাস্ট কপি করে নিচ্ছি অ্যান্ড এন্ড্রয়েডে এখানে জাস্ট পেস্ট করে দিচ্ছি ঠিক আছে স্টিটিপি লিখলাম আচ্ছা এখন ইউআরএলটা তো আমার ইউআরএলে চলে আসলো এখন যে ইউআরএলটা চলে আসলো সেটা তো আমাকে এসটিটিপি কানেকশনের মাধ্যমে কি করতে হবে কানেক্ট করতে হবে রাইট তো আমি এখন লিখব এসটিটিপি কানেকশন যেটা আমরা এখানে ভ্যারিয়েবল বানিয়েছিলাম ইজুকাল টু কি লিখতে হবে ইজুকাল টু হুম ইজুকাল টু লিখবো এই ইউআরএলটা কানেক্ট করতে হবে ইউআরএল ইউআরএল ডট 
ওপেন কানেকশন অর্থাৎ কানেকশনটা আমি ওপেন করব এখানে লিখে দেন সেমি ক্লন দিব এন্ড দেখেন এখানে আবার রেড মার্ক সো এখানে কি করব অল্টার এন্টার প্রেস করবো অ্যান্ড এটাকে কি করব সারাউন্ড উইথ ক্যাচ ক্লস অথবা শুধু ক্লাচ ক্লস দিলেও হবে ঠিক আছে তো আমি জাস্ট ক্যাচ ক্লস দিচ্ছি তো এখানে একটা এটার যে ক্যাচের যে ক্লস আছে সেটা চলে আসলো এই দিকে অ্যান্ড আবার রেড লাইন সো আমি আবার অল্টার এন্টার প্রেস করবো এবার বলা হচ্ছে কি কাস্ট করতে যেহেতু এটা এস টি টিপি ইউআরএল কানেকশন তো এস টি টিপি ইউআরএল কানেকশনে কাস্ট করতে হবে তো কাস্ট করে দিলাম তো এখন আমি কি করতে পারলাম আমি অ্যাকচুয়ালি এই এখানে এস টি টিপি ইউআরএল কানেকশনে চলে গেলাম আচ্ছা কানেকশনে তো গেলাম এখন আমার কি করতে হবে এখন এই ডাটাগুলোকে কি করতে হবে আনতে হবে রাইট ডাটাগুলোকে পড়তে হবে তো ডাটাগুলো পড়ার জন্য আমার যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে ইনপুট স্টিম ইনপুট স্টিম কি করে আপনার যে কোনো একটা লিঙ্কের ভিতরে অর্থাৎ যে কোনো একটা এপিআইয়ের ভিতরে যে ফাইলগুলো আছে সেগুলোকে রিড করতে চেষ্টা করে বাইট কোডের মাধ্যমে যেহেতু আমরা যখন অনলাইনে যখন এটা ওয়ার্ড দিয়ে আসবে তখন এগুলো অ্যাকচুয়ালি বাইট কোডে জিরো ওয়ানের মাধ্যমে আসবে এই বাইট কোডগুলো রিড করে হচ্ছিলো ইনপুট স্টিম তো আমি এখানে ইনপুট স্টিম নিব ইনপুট স্টিম লিখে দিচ্ছি ছোটো হাতের একটা ইনপুট স্টিম দিলাম ইজ ইকুয়াল টু দিব হচ্ছিল নিউ ইনপুট স্টিম নিউ নিউ ওকে আমরা নিউ না দিয়ে আমরা করতে পারি কি এস টি টিপি ইউআরএল যে কানেকশনটা ছিল এখানে যে কানেক্ট যে করলাম ওইখান থেকে আমরা ইনপুটগুলো নিতে পারি ডট গেট ইনপুট স্টিম এটা করলাম মানে কি গেট করলাম সবগুলো বাইট কোড আচ্ছা এখন বাইট কোডগুলো তো আমরা পেলাম এখন যখন আমরা আমাদের অ্যান্ড্রয়েডে পেতে চাই তখন আমরা অ্যাকচুয়ালি বাইট কোড পেতে চাই না আমরা পেতে চাই কি আমাদের যে এখানে যে ক্যারেক্টারগুলো আছে সেগুলো তাই না তো বাইট কোডকে কি করতে হবে ট্রান্সফার করতে হবে কি আমাদের ক্যারেক্টার কোডে মানে কি ক্যার তো এটা করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে হলো আমাদের করতে হবে বাফার রিডার নিতে হবে বাফার রিডার কি করে বাফার রিডার হচ্ছে হলো আমাদের এই বাইট কোড বাইট কোডটাকে ক্যারেক্টার কনভার্ট করে দেবে তো আমি এখানে নিলাম বাফার রিডার তো বাফার রিডার জন্য আমি উপরে একটা গ্লোবাল টু ভ্যারিয়েবল বানাচ্ছি বাফার রিডার বাফার রিডার জাস্ট বাফার রিডার ছোটো হাতের বাফার রিডার নিলাম ভ্যারিয়েবলটা এই বাফার রিডার আমরা কি করব বাফার রিডার ওকে বাফার রিডার ইজ ইকুয়াল টু আচ্ছা বাফার রিডারে আমরা কি করব ইজ ইকুয়াল টু নিউ বাফার রিডার করব মানে এটা একটা নতুন একটা বাফার রিডার যেখানে কি করব নিউ ইনপুট স্টিম রিডার আর এখানে আমরা কি করব যেখানে ইনপুটটা ছিল সেই ইনপুট স্টিমটা দিয়ে দেব অর্থাৎ আর এখানে আমরা একটা সেমিক্লন দিয়ে দেব অর্থাৎ বাফার রিডার কি করবে বাফার রিডার মাধ্যমে বাফার রিডার যে ক্লাসটা আছে সেটার মাধ্যমে ইনপুট স্টিম রিডার ইনপুট স্টিমটাকে নিবে ইনপুট স্টিম রিডার কি করে অনেকগুলো ইনপুট অর্থাৎ জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান যা আছে অনেকগুলো একসাথে নেবে রিডার সেটা নিয়ে ও বাফার রিডার ট্রান্সফার করবে এবং বাফার রিডার কী করবে ফাইনালি ক্যার ক্যারেক্টারগুলোকে বাফার রিডারে সেন্ড করবে আচ্ছা তো বাফার রিডার কী হলো আমার এই ফোল্ডারে সবগুলো ক্যার ক্যারেক্টার চলে আসছে আচ্ছা আসলো এখন আমাদের কি করতে হবে আমাদের একটা স্ট্রিং বাফার নিতে হবে স্ট্রিং ওকে এটা করতে হবে স্ট্রিং বাফার স্ট্রিং বাফার এটা একটা ভ্যারিয়েবল নেব স্ট্রিং বাফার স্ট্রিং বাফারে নিলাম ইজ ইকুয়াল টু নিউ স্ট্রিং বাফার ইজ ইকুয়াল টু নিউ স্ট্রিং বাফার ঠিক আছে এটাতে সেমি ক্লন দিয়ে দিলাম আচ্ছা নিউ স্ট্রিং বাফারটা কেন নিলাম এখন বাফার রিডারটা আপনাকে তো সব ক্যারেক্টার দিবে বাট ওটা লাইন টু লাইন আসবে না তো আমি চাচ্ছি কি ওটা লাইন টু লাইন চলে আসুক সেটার জন্য আমি নিচ্ছি কি স্ট্রিং বাফার স্ট্রিং বাফার ক্লাসের স্ট্রিং বাফার নিলাম এবং ওইখানে আমি কাজটা করব আরেকটা ভ্যারিয়েবল নিচ্ছি সেটা হচ্ছে হলো স্ট্রিং টাইপের সেটা হচ্ছে লাইন আমি লাইনগুলোকে কাউন্ট করতে চাই তো একটা নিলাম লাইন অ্যান্ড এটাকে ফার্স্ট অফ অল আমি খালি রাখলাম ঠিক আছে দুইটা দেন হচ্ছে কমা ঠিক আছে তো এটাকে কি করলাম এই লাইনের মাধ্যমে আমি অ্যাকচুয়ালি কি করব আমার এই পুডাটা যে আমাদের যে স্ট্রিং বাফারটা আছে সেটাকে আমি বাফার রিডারটা আছে সেটাকে আমি পড়বো লাইন টু লাইন এবং তারপর আমি কি করবো সেটাকে স্ট্রিং বাফারে দিয়ে দিব কীভাবে দেখাচ্ছি তো প্রথমে আমাকে এখানে লিখতে হবে স্ট্রিং লাইনের নিচে লিখতে হবে ওয়াইল্ড লুপ একটা চালাতে হবে ওয়াইল দেন আমি আরেকটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিচ্ছি বিকজ এটা আমার কাজ আছে তো আমি এখানে দিচ্ছি তো লিখলাম ওয়াইল লাইন ইজ দু কল্ট অর্থাৎ লাইনে যখন কী হবে বাফার রিডার বাফার রিডার বাফার রিডার ডট রিড লাইন নট ইজ ইকুয়াল টু নাল তখন একটা কাজ হবে আচ্ছা এই জিনিসটা কি করলাম বলে দিচ্ছি 
যখন লাইনের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি বাফার রিডার থেকে রিড করবে লাইনগুলো যদি ওটা নাল না হয় অর্থাৎ আমার এই ফাইলটা যদি নাল না হয় তাহলে একটা কাজ করবে তাহলে কি কাজ করবে কাজটা হচ্ছে হলো তাহলে কি করবে এই যে যে আমার স্ট্রিং বাফারটা আছে লাইন টু লাইন সেটাতে সে কি করবে এই সবগুলো ফাইল লাইন টু লাইন সেটাকে ট্রান্সফার করে দেবে এবং আমার তাহলে স্ট্রিং বাফার সবগুলো লাইন চলে আসবে ঠিক আছে তো এখানে আমি কি লিখব লাইন টু লাইন যখন আসলো তখন লিখবো স্ট্রিং বাফার যে ভ্যারিয়েবলটা বানিয়েছিলাম ডট অ্যাপেন্ড অর্থাৎ লাইনগুলো কি করবে একটার পর একটা সাজাবে তো এখানে আমি দিয়ে দেব কি লাইন ওকে দেন হচ্ছে সেমিক্রন ওকে তো এই পর্যন্ত আমাদের কাজ শেষ এখন এই যে যে আমরা যে করলাম এটা এখন এটা তো একটা রিটার্ন ভ্যালু দিতে হবে তাই না লাইনটাকে তো আমি যদি এখানে লিখে রিটার্ন স্ট্রিং বাফার ডট টু স্ট্রিং তো এটা আমি রিটার্ন করলাম তো এটা রিটার্ন করা মানে কি আমাদের সবগুলো লাইন চলে আসছে এখানে সবগুলো লাইন চলে আসার পর আমার ওয়ান পোস্ট এক্সিকিউটার এখানে চলে আসবে স্ট্রিং এসে স্ট্রিং এসে কি চলে আসবে এই যে যে আমাদের যে টু স্ট্রিংটা তারপর কি হবে পোস্ট এক্সিকিউটার ওই স্ট্রিংগুলো দেখতে পারবো বাট তার আগে আমাদের একটা কাজ করতে হবে আমরা যে এই যে এইচডিটিপি কলগুলো যে করেছিলাম এগুলোকে আমাকে কি করতে হবে ফাইনাল স্টপ করে দিতে হবে বা ক্লোজ করে দিতে হবে তো এটা কিভাবে করব তো এই যে যে ক্যাচ আছে এই ক্যাচের নিচে এখানে ক্যাচের নিচে এখানে লিখতে হবে ফাইনালি ওকে ফাইনালি দিলাম কি লিখব এইচ টি টিপি কানেকশন ডট ডিসকানেক্ট লিখবো আরেকটা জিনিস আমাদের ডিসকানেক্ট করতে হবে সেটা হচ্ছে হলো আমাদের এই যে যে বাফার রিডারটা আছে সেটা আমাকে কি ডিসকানেক্ট করতে হবে বা ক্লোজ করতে হবে বিকজ আমি তো চাই না আমার লাইনগুলো আর পড়ুক বিকজ যখন নাকি আমার ক্যাচে আসবে তার মানে এটাকে আমার ফাইলে কোনো একটা এরর হয়েছে তো এরর হওয়ার পর আমি চাই না যে এই ফাইল এইগুলো আর কাজ করুক তো আমি এখন কি করব লিখবো বাফার রিডার ডট ক্লোজ ওকে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন রেড লাইন কেন এটা আমি কি করব জাস্ট অল্টার ইন্টার প্রেস করবো তো এখানে দেখা যাচ্ছে কি ইনিশিয়ালাইজ ভ্যারিয়েবল কানেকশন আচ্ছা ইনিশিয়ালাইজ যদি ভ্যারিয়েবল কানেকশন এটাকে কি করতে হবে নাল কানেকশন ধরা কনভার্ট করে দিতে হবে কজ আমাদের এই নাল নাল থাকলে কি করবে ও এটা ডিসকানেক্ট করতে পারবে এখন আবার বাফার রিডারের জন্য কি করবো আবার ইনিশিয়ালাইজ ভ্যারিয়েবল দেখবো অল্টার ইন্টার প্রেস করবো এটাতে বাফার রিডার ডট ক্লোজ ওকে অ্যান্ড দেন এখানে এই যে এখন আসছে ইনিশিয়ালাইজ ভ্যারিয়েবল এটাকে কি নাল ভ্যারিয়েবল আমাদের ইনিশিয়ালাইজ করতে হবে অ্যান্ড দেন এটা দেখেন এখন আবারও রেড আছে তো এটাকে জাস্ট অল জাস্ট এখানে অল্টার প্রেস করতে হবে দেন সারাউন্ড ট্রাই ট্রাই কাজ এটা করতে হবে তো এটা ট্রাই কাজে করলেই শেষ এই কাজ আচ্ছা এখন আমাদের যদি আমরা যদি প্রোজেক্টটা যদি রান করি তাহলে দেখতে পারবেন যে কি আমাদের এই যে যে যতগুলো ভ্যালু আছে এগুলো সব চলে আসছে কি আমার এখানে এখানে চলে আসছে কিন্তু আমরা চাই কি এগুলো সব টেক্স ভিউতে সেট করতে রাইট এই যে আমাদের যে এখানে যে টেক্স ভিউ আছে এখানে দেখাবে তো এটার জন্য আমরা কি লিখবো আমরা যে টেক্স ভিউটা যে আমরা যে ফাইন করেছিলাম অর্থাৎ এখানে এখানে সেট করবো তো আমি লিখবো টি ওয়ান ডট সেট টেক্স এস বিকজ কি এসটাই তো অ্যাকচুয়ালি স্ট্রিংটা তো এখানে তাই না এসের মধ্যে গিয়ে সবগুলো ফাইল চলে আসতেছে এই যে যে আমরা যে ক্লাসটা ক্রিয়েট করলাম এই ক্লাসটার কিন্তু কোনো অনক্রিয়েট ম্যাথডে কিন্তু কোনো আমরা এই ক্লাসের কোনো অবজেক্ট বানাইনি যে অবজেক্টটা এখন বানাতে হবে বিকজ অবজেক্ট না বানালে কিন্তু আমাদের এটা চলবে না তো আমি জাস্ট কি করলাম এখানে জেসন টাস্ক আমি একটা নেম দিয়ে দিলাম জেসন টাস্ক জে টাস্ক ঠিক আছে জে টাস্ক জাস্ট দিলাম জে টাস্ক ইজ ইকুয়াল টু নিউ জেসন টাস্ক এখানে দিলাম নিউ জেসন টাস্ক ঠিক আছে এটা দিয়ে আমি একটা সেম ক্লন দিয়ে দিলাম এখন লিখব যে টাস ডট এক্সিকিউট এক্সিকিউটে ক্লিক করলে অ্যাকচুয়ালি আমার এই যে জেসনের যে জেসন যে টাস্কটা আছে পুরো এটা কাজ করবে ঠিক আছে তো এখন যখন আমাদের ইমুলেটরটা ওপেন হবে তখন আমরা দেখতে পারবো যে কাজ ওকে নাও উই ক্যান সি দ্যাট আমাদের ইন্ডেক্সিংটা হচ্ছে মানে আমাদের অ্যাপটা এখন ওপেন হবে সি ইনস্টলিং এপি ক্যাশ ওকে এখন আমাদের এখানে রান হবে ওকে নাও এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে সবগুলো ডেটা চলে আসছে যে ডেটাগুলো কোথায় ছিল আমাদের এই এপিআইতে ছিল তার মানে আমাদের এপিআই থেকে সবগুলো ডাটা ফেচ করা কি হয়েছে সাকসেসফুল হলো বাট আমরা কিন্তু ডাটাগুলো কিন্তু এভাবে চাইনি মানে কি আমাদের সব জেসন কোড টোড সব একবারে চলে আসছে রাইট তো আমরা অ্যাকচুয়ালি এইভাবে চাচ্ছি না ব্যাপারটা তো আমরা যেভাবে চাচ্ছি আমরা কি চাচ্ছি যে সবগুলো আইটেম যাতে আলাদা আলাদাভাবে দেখায় পুরোনে আমাদের কি করতে হবে জেসন ফাইলগুলো আলাদা আলাদাভাবে ফেচ করতে হবে তো ফার্স্ট অফ অল আমাদেরকে কি করতে হবে এখন আমরা একটা ফাইল একটা স্ট্রিং একটা ফাইল বানাবো স্ট্রিং একটা ভ্যারিয়েবল বানাবো যেখানে আমাদের লিখবো হচ্ছে হলো 
লিখছি স্ট্রিং লিখছি হচ্ছে হলো কি ফাইল ফাইল মানে কি আমাদের এই পুরো ফাইলটা ঠিক আছে এটার যে যতগুলো ভ্যালু আছে ঠিক আছে এটা যে ফেচ হয়ে আসলো সেটা সেটা আসলে কি সেটা হচ্ছে হলো আমার এই পুরোটাই যে স্ট্রিং বাফার যেটা যে ছিল দ টু স্ট্রিং স্ট্রিং বাফারে তো ছিল রাইট স্ট্রিং বাফারে তো আমরা সবগুলো লাইন অ্যাপেন্ড করেছিলাম এখানে সবগুলো লাইন আছে আর টু স্ট্রিং কেন করতেছি কজ এটা স্ট্রিং আমরা কনভার্সনটার জন্য টু স্ট্রিং ব্যবহার করতেছি তো এখানে লিখবো স্ট্রিং বাফার ডট টু স্ট্রিং ওকে তো ফাইনালি আমরা কি করলাম যে আমরা একটা ফাইল নামে একটা কি করলাম স্ট্রিং ক্রিয়েট করলাম ওই স্ট্রিংয়ের মধ্যে আমাদের এই সবগুলো যতগুলো এই যে যতগুলো আসছিল এই সবগুলোকে ওটার মধ্যে রাখলাম এখন আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা জেসন অবজেক্ট জেসন এরে ক্রিয়েট করব তো ফার্স্ট অফ অল আমরা কি ক্রিয়েট করেছিলাম একটা পুরোটা আমাদের এই পুরোটা কি একটা অবজেক্ট রাইট এই পুরোটা আমি যদি দেখাই এই পুরোটা এখান থেকে নিয়ে শুরু করে এই পর্যন্ত এই স্টুডেন্ট ইনফো যেখানের মধ্যে আছে এই পুরোটা কি একটা অবজেক্ট তো ফার্স্ট অফ অল আমাদের কি করতে হবে অবজেক্টটাকে বের করতে হবে তো এটার জন্য আমরা কি করব এইখানে একটা জেসন অবজেক্ট নেব জেসন অবজেক্ট জেসন অবজেক্ট চলে আসছে ফার্স্ট জেসন অবজেক্ট লিখি যেহেতু এটা প্রথম লিখি ফাইল অবজেক্ট ফাইল অবজেক্ট ওকে তাহলে বুঝতে পারবো যে ফাইলটাই কি আমার পুরো একটা অবজেক্ট ইজুকয়াল টু কীভাবে নিব ইজুকয়াল টু কী লিখবো নিউ জেসন অবজেক্ট নিউ জেসন অবজেক্ট এটার ভিতরে কি দিব আমরা এই ফাইলটা দিয়ে দিব বিকজ এই ফাইলের মধ্যে এটা কী ছিল আমাদের ফুল অবজেক্টটা ছিল তো এখানে দিয়ে দিলাম কি ফাইল আচ্ছা এখন এখানে একটা দেখাচ্ছে যে কি আনএক্সপেক্টেড তো এখানে আমি অল্টারনেটার ক্লিক করলাম তো এখানে আসলো কি অ্যাড ক্যাচ তো ক্যাচটা আমি দিয়ে দিব ঠিক আছে ক্যাচ মানে কি একটা এক্সপেকশন যদি এটা যদি না কাজ করে তখন এই ক্যাচ এক্সপেকশনটা কাজ করবে ওয়েল এখন আমি চলে যাচ্ছি আর কি আমার জেসন অবজেক্ট পাওয়া গেল অর্থাৎ কি আমি এটার ভিতরে আসছি এখন এই ব্রাকেটগুলোর দুইটার ব্রাকেটের ভিতরে আসছি এখন এটার ভিতরে এখন প্রথমে কোথায় যেতে হবে এই অ্যারেটাকে খুঁজতে হবে রাইট এই যে স্টুডেন্ট ইনফো এই অ্যারেটাকে পেতে হবে এই অ্যারে পেলে কী করতে পারবো আমরা এই অবজেক্টগুলোকে আমরা ফেচ করতে পারবো তো ফার্স্ট কাজ কি এর পরের কাজটা কি সেকেন্ড কাজটা হচ্ছে আমরা এই অ্যারেটাকে ফেচ করব তো এটার জন্য আমরা একটা অ্যারে অবজেক্ট নেবো জেসন অ্যারে তো লিখবো জেসন অ্যারে এখানে লিখবো ফার্স্ট অ্যারে আমি যদি ফাইলটাতে যাই এটা কি আমার ফার্স্ট অ্যারে রাইট এটাই তো একটাই তো অ্যারে তো আমি লিখবো হচ্ছে হলো লাইক লিখলাম জেসন অ্যারে জেসন অ্যারে ওকে ওকে জেসন অ্যারে ইজুকাল টু ইজুকাল টু কী দিতে হবে আমরা এই জেসন অ্যারেটা কীভাবে পাব এটা কোনটার ভিতরে আছে এটা আছে কি অবজেক্টের ভিতরে এই যে আমার এই ব্রাকেটের ভিতরে আছে তার মানে একটা অবজেক্ট দিয়ে আমাকে পেতে হবে কি লিখবো তাহলে আমার এই অবজেক্টটা এখন কোথায় আসছে আমার এই যাওয়া ফাইলে এখানে আসছে ফাইল অবজেক্ট আসছে তো ফাইল অবজেক্ট দিয়ে আমাদেরকে পেতে হবে তো লিখবো ফাইল অবজেক্ট ডট গেট জেসন অ্যারে এটা লিখবো এখন এই গেট জেসন অ্যারের মধ্যে আমি কোনটা গেট করতে চাচ্ছি ওই জেসন অ্যারের নামটা দিতে হবে অর্থাৎ আমি গেট করতে চাচ্ছি কি স্টুডেন্ট ইনফো তো আমি সিম্পলি এই স্টুডেন্ট ইনফো এই লেখাটাকে কপি করলাম জাস্ট সেমি করোনার আগ পর্যন্ত দুইটা ইনভার্টেড কম আছে সেই পর্যন্ত এখানে যে আমি পেস্ট করলাম অ্যান্ড দেন এখানে আমি একটা কমা দিলাম সেমি ক্রম আচ্ছা তো আমার হয়ে গেল কি আমি স্টুডেন্ট ইনফোটা আমি পেয়ে গেলাম অ্যারের ভিতরে ঢুকেছি আচ্ছা এখন অ্যারের ভিতরে কী আছে আমার অবজেক্ট আছে তো অ্যারের ভিতরে কী করতে হবে আমার এই অবজেক্টগুলোকে পেতে হবে রাইট তা আবার কী করতে হবে একটা জেসন অবজেক্ট বানাবো আচ্ছা তো এখন আমি লিখলাম জেসন অবজেক্ট ইজুকালটা আমি এখন কি অ্যারে অবজেক্ট পাচ্ছি তাই না অ্যারে অবজেক্টগুলো নিতে চাচ্ছি এই অ্যারের ভিতরে যে অবজেক্টগুলো আছে সেগুলোকে নিতে চাচ্ছি তো আমি লিখবো হচ্ছে হলো অ্যারে অবজেক্ট জাস্ট লিখলাম অ্যারে আপনি যে কোনো নাম দিতে পারেন আমি এখানে জাস্ট বোঝার জন্য আমি লিখছি অ্যারে অবজেক্ট আচ্ছা অ্যারে অবজেক্ট এখন এটা কীভাবে পাবো এইটা কিসের মধ্যে আছে আমার এটা আছে কি আমার অ্যারের মধ্যে রাইট তো এটা অ্যারের দিয়ে কি করতে হবে আমার এই অবজেক্টটাকে পেতে হবে তো এটার জন্য আমি এখানে লিখব জেসন অ্যারে অর্থাৎ এই যে এই ভ্যারিয়েবলটার নাম লিখবো জেসন অ্যারে জেসন অ্যারে ডট গেট জেসন অবজেক্ট এখানে কি বলে দিয়েছে ওরা ইন্ডেক্স বলে দিয়েছি ইন্ডেক্স মানে কি কততম সেইটা তো আমি যদি চিন্তা করি ফার্স্ট অফ অল আমার এই যে এই অবজেক্ট এটার ইন্ডেক্স কত যেহেতু এটা অ্যারের মধ্যে প্রথমটা এটার ইন্ডেক্স হচ্ছে জিরো তো আমি ফার্স্ট অফ অল কী কি জিরো দেন এখানে দিয়ে দিলাম কি আমার সেমি ক্লন এখন আমি কোথায় আসছি এখন আমি আসছি হচ্ছে এই অবজেক্টের ভিতরে অর্থাৎ এই দুইটা সেম হচ্ছে যে সেকেন্ড ব্যাকেট আছে এই দুইটার ভিতরে এখন আমি অবজেক্টের মধ্যে থেকে কী পেতে চাই নেম এজ আর ডিসক্রিপশন রাইট তো এটা পাওয়ার জন্য আম
আচ্ছা প্রথম হচ্ছে হলো নেমটাকে আমরা স্ট্রিং টাইপ তো আমরা একটা স্ট্রিং টাইপ ভ্যারিয়েবল নেব নেম এসটাকে আমার ইন্টিজার টাইপ আমি যদি ধরে নিলাম তো ইন্টিজার টাইপ অ্যান্ড ডেসক্রিপশনটাকে একটা স্ট্রিং টাইপ তো আমি এই তিনটার জন্য তিনটা ভ্যারিয়েবল নিব তো এখানে আমি চলে যাচ্ছি এখানে লিখব স্ট্রিং লিখলাম নেম নেমে দিলাম স্ট্রিংটার নাম আচ্ছা দেন হচ্ছে আমার ইন্টিজার টাইপ ছিল তো আমি লিখলাম ইন্টিজার দিলাম হচ্ছে হলো এজ আর হচ্ছে ছিল হচ্ছে হলো আমার ডেসক্রিপশন তা ওটাও আমার স্ট্রিং ছিল তো স্ট্রিং দিলাম ডেসক্রিপশন ডেসক্রিপশন ওকে ওকে ফাইন এই তিনটা আমরা ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট করলাম এখন এই তিনটা ভ্যারিয়েবলে কী করবো আমরা ভ্যালুগুলো পাবো তো এটা কী আমাদের যে এখানে যে যে নেমটা যে আছে আমরা চাচ্ছি যে এই কিটা দেওয়ার সাথে সাথে আমাদের আমাদের অ্যাপে এই নেমগুলো শো করবো অটোমেটিকলি ঠিক আছে তো এই কেগুলো আমরা সেট করবো এখন তো এই কীগুলো সেট করার জন্য আমরা আমাদের অ্যান্ড্রয়েড ফাইলে চলে যাচ্ছি এখানে কি লিখব এখানে লিখব যেটা আমরা ক্রিয়েট করেছিলাম অর্থাৎ কী ক্রিয়েট করেছিলাম প্রথমত নেম তাহলে এখন লিখব নেম ইজ ইকুয়াল টু নেমের মধ্যে আমরা কী রাখতে চাই এই যে যে অ্যারের যে অবজেক্টটা আছে সেই অবজেক্টটা থেকে আমরা গেট করতে চাচ্ছি কী গেট করতে চাচ্ছি এই স্ট্রিংটা আমরা গেট করতে চাচ্ছি তো ওইটা আমরা লিখব তো লিখব অ্যারে অবজেক্ট অ্যারে অবজেক্ট ডট গেট স্ট্রিং এখানে চলে আসছে অলরেডি স্ট্রিং এখানে আমাদের ওই কী এর নামটা দিয়ে দিতে হবে কী নাম মানে কি এই যে কীগুলো দিতে হবে অর্থাৎ এই পাশের যে নেমগুলো ছিল সেগুলো তো প্রথমটার জন্য আমি নেমের মধ্যে আমি নেমই দিয়েছিলাম তো আমি লিখবো নেম অ্যান্ড দেন আমরা কী গেট করব এজ তাই না তো এজের জন্য সিমিলার আমি কী করবো অ্যারে অবজেক্টের সাহায্য নেবো যেহেতু এটা অ্যারে অবজেক্টের ভিতরে ছিল অ্যান্ড ডট গেট ইন্ট যেহেতু এটা ইন্টিজার টাইপ তো গেট ইন্ট লিখতে হবে অ্যান্ড এটা ছিল এজ এটার নাম ছিল এজ এই কীটার নাম ছিল কি এজ তো এটা দিলাম এখন হচ্ছে ডেসক্রিপশন ডেসক্রিপশন নিলাম তারপর দিলাম অ্যারে অবজেক্ট ডট গেট স্ট্রিং কজ আমাদের ডেসক্রিপশন ছিল স্ট্রিং টাইপ আর এখানে এখানে দিলাম কি ডেসক্রিপশন ওকে ওকে ফাইন তো এখন আমরা কি করতে চাই এখন রিটার্নে তো আমরা এটা করতে চাই না এখন আমরা রিটার্ন করতে চাই কি এই নেম এজ আর ডেসক্রিপশন তো আমরা এটা রিটার্ন করব তো সিম্পলি রিটার্নটা আমি চেঞ্জ করে দিচ্ছি প্রথমে আমরা কী রিটার্ন করতে চাই প্রথমে আমরা নেম রিটার্ন করতে চাই তো দেখবো হচ্ছে নেম প্লাস করতে পারি নেম আচ্ছা দেন হচ্ছে হলো প্লাস দিয়ে করতে পারি হচ্ছে হলো এজ আচ্ছা দেন প্লাস দিয়ে করতে পারি কি ডেসক্রিপশন ডেসক্রিপশন ওকে এই তিনটা কিন্তু এই তিনটার মধ্যে আমরা একটা ব্রেক আনতে চাই তো এখানে দুইটা সেমি ক্লন দিলাম সেমি ক্লন দিয়ে এখানে একটা প্লাস দিলাম অ্যান্ড এখানে আমরা ব্রেক করলাম লাইন দুইটা আবার সিমিলারলি এখানে একটা প্লাস দিলাম দেন হচ্ছে দুইটা সেম ক্লন দিলাম অ্যান্ড দেন ব্রেক করলাম অ্যান্ড দেন সিমিলারলি এটুকু ঠিক আছে এখন এটা যদি আমরা যদি সেভ করে যদি এখন যদি রান করি তাহলে আপনারা দেখতে পারবেন যে কি শো করে ওকে রান হচ্ছে ওকে ফাইন এটা রান হয়ে গেল তো আপনি এখন দেখতে পারবেন অ্যাপটা ইনস্টল হচ্ছে ওয়েল এখানে কি আসলো ওয়েল দেখতে পাচ্ছেন রহিম টোয়েন্টি টু প্রোগ্রামার দ্যাস মিন আমাদের ডাটাগুলো ফেচিং কমপ্লিট মানে এখান থেকে আমার রহিম এজ টোয়েন্টি টু প্রোগ্রামার আসছে বাট এখন একটা প্রবলেম আছে কি প্রবলেম আমার এখানে ডাটা তো অনেকগুলো রাইট আমার এখানে তিনটা অবজেক্ট ছিল বাট আমার শুধু ফার্স্ট অবজেক্টেরটাই আসতেছে এটার কারণটা কি কারণটা হচ্ছে আমি এখানে গেট জেসন অবজেক্টে ফার্স্ট ইন্ডেক্সটাই দিয়ে রাখছি অর্থাৎ আমার এই প্রথম অবজেক্টেরগুলো আসতেছে কিন্তু আমার পরের অবজেক্টেরগুলো তো আমি চাচ্ছি তাই না তো ওইটা কিভাবে করব। তো ওইটা করার জন্য যেটা করতে হবে আপনাকে সিম্পলি সিম্পলি এখানে একটা ফর লুপ লাগাতে হবে ঠিক আছে এটার নিচে অর্থাৎ আমার এই অবজেক্টের আগে কি লিখব ফর লিখবো হচ্ছিলো আই ইন্ট লিখে দিচ্ছি ইন্টিজার টাইপ আই ইজ ওকাল টু জিরো ঠিক আছে আর আই লেস দেন কি অ্যারে রেড লিখব জেসন অ্যারে জট লেন্থ ওই লেন্থ পর্যন্ত যাব দেন হচ্ছে হলো আমরা কি করব আই প্লাস প্লাস করব আর এখানে আমরা একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে দেব তো এই যে যে এটার যে লাস্টের যে ব্র্যাকেটটা সেটা আমরা কোথায় দেবো আমি বলে দিচ্ছি এই রিটার্নের আগ পর্যন্ত দেব ঠিক আছে এই পর্যন্ত দেব এখানে দেব রিটার্নটার আগে দেব এখানে দুইটা ব্র্যাকেট ভুলে হয়ে গেছে তো আমি একটা কেটে দিচ্ছি তো এটা আমার হয়ে গেল আর এখানে আমরা আই করে দেব আচ্ছা আই লিখে দিলাম তো আই চলে আসলো তার মানে এটা ঠিক যতবার এটা লুপটা চলবে অতবার কি করবে আমাদের নেম আর আমাদের ওই অবজেক্টগুলো নিবে এবং অবজেক্টগুলো বের করবে বাট আরেকটা প্রবলেম আছে এইখানে তো অনেকবার অবজেক্টগুলো হচ্ছে বাট আমরা কি চাচ্ছি একটার পর একটা কি করবে এভাবে শো করবে রহিম তারপর টোয়েন্টি টু প্রোগ্রামের পরে আবার আরেকজনের একটা তারপর আরেকজনের একটা রাইট তো এটা কি করতে হবে অ্যাপেন্ড করতে হবে মানে একটার পর একটা লাইন অ্যাপেন্ড করতে হবে তো এটার জন্য লাস্ট অফ অল যে
last buffer just data likchi last buffer is equal to new string buffer amra jani string buffer amra ki kori line gula jete actor por actor shundor bhabe ashe shetar jonno amra string buffer ta nei to ekhane amra dilam string buffer last string buffer ekhon ei string buffer ta te amra ki korbo string well ekhane abe last string buffer dot append append korte hobe सो हमें ये नहीं एपेंड एपेंड करब कि एपेंड करब तो हलो फार्स्ट अफ अल हल नेम नेम लिखे दीची और सीम्पलि नेम दिए दिल नेम दें हे हलो एखे एक खाली जगह रखी नेमर पर एक ब्राकेट दीची दें करब हलो एज दें प्लस दिए करब हल डेस्क्रिपन ओके ना प्लस दिए कर निव लाइने जाब एखे एजर मध्य भूल चले आसा ओके दें प्लस दिए हल लिखब डेस्क्रिपन ओके फाइन दें लास्ट अफ अल्लाह एक निव लाइन दिए दीब बिकज ये परवर्ती लाइनगुल एकसाथे जाए तो लास्ट टाइम दुटा निव लाइन दिए दिल ओके फाइन हलो एपेंडर क्च तो एखंड क्य करब ये लास्ट बाफार रिटार्न कर देव तो लिखब कि लास्ट बाफार ओके रिटार्न लास्ट बाफर एखे एक एर देखा डुईन बैकग्राउंड रिटार्न लास्ट बाफर ओके ओके हमारे रिटार्न लास्ट बाफर तो कलम टू स्ट्रिंगे कन्भार्ट कर दीते हैं तो ये लिखब टू स्ट्रिंग ओके दें रान तो एखंड जो रान करी तेल देखते पाब कि डाटागुल सम्पूर्ण भाव भलो मत फेच कर आसब तो ए देखी क्या है वेल ना हमें एन एप्ट इन्स्टल करते तो एप्ट इन्स्टल कर पर मूलिटर देखते पाब जो व्हाट इज द आउटपुट फाइनलि सो इटे एक्टिविटीटा चले आसो हमारे चले आसते कि सबग नाम मैं आप जा चेल मैं ये जोगुल डाटा छो रहीम एज एगो सब चले आसल तर मैंने कि फुल्लि कमप्लीट हो कि जेसन डाटा पार्स करते तो यो कि जेसन डाटा पार्सिंग खूब इजी एक नेक्स्ट पर टीटोरियल लिस्ट भिउने देखो जो जिसटी हमें लिस्ट भिउते कि भाव में कन्भार्ट करते लिस्ट भिउते कि भाव में देखाते परि सो ओ पर्तन साथ प्लिज सबसक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो माच